Esta es la rueda de prensa en que el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirma la explosión en el cuarto reactor de la planta nuclear de Chernóbil, la más grande de la antigua Unión Soviética. El accidente había ocurrido tres días antes, el 26 de abril de 1986, pero se mantuvo en secreto. Radio Moscú recién lo informó al mundo el 29 de abril en vista de la presión internacional. Es que la nube radioactiva había atravesado toda Europa y fueron los empleados de la planta sueca de Forsmark los primeros en dar la alarma. Y el sigilo del Partido Comunista también impidió que el mundo pudiera ver el desastre en toda su magnitud. Estas son algunas de las pocas imágenes disponibles de las primeras evaluaciones del lugar. El Estado tiene la obligación de decirle a la gente la verdad. Debo admitir que el Estado no siempre ha hecho lo correcto. Debemos ser honestos y dar la información precisa sobre lo que está ocurriendo, sin importar dónde está pasando o lo que está sucediendo. Es una de las lecciones del desastre de Chernóbil. La planta expulsó unas 8 toneladas de combustible y polvo radioactivo. Los expertos estiman que algunos materiales como los radioisótopos de yodo 131 no se disolverán antes del 2016. Unas 200.000 personas fueron evacuadas y se creó una zona de seguridad del tamaño de Suiza, pero el daño fue mayor de lo que se pensó inicialmente y unas 2.200.000 personas, en lo que hoy son Ucrania, Belarus y Rusia, han recibido la categoría de víctima de Chernóbil. Ha afectado a millones de vidas, y no solo me refiero a los temas de la salud. En Occidente causó daños financieros colosales, estimados inicialmente en unos 15 mil millones de dólares, que habrán subido a unos 179 mil millones para el año 2015. Se construyó una estructura de hormigón y acero para contener las cerca de 185 toneladas de combustible radioactivo que aún permanecen en el reactor, pero la vida útil de este sarcófago es de 30 años. Una vez cumplido dicho plazo, Ucrania se propone desactivar por completo la planta para el año 2018 y sepultar para siempre lo que se considera el peor accidente nuclear de la historia. José Velázquez, CNN.